ഹലോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്തോഷമായിട്ട് ഒരു മധുരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മാങ്കോ ട്രഫിൾ കേക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വൺ കെ സബ്സ്ക്രൈബർ മൈൽ സ്റ്റോൺ അച്ചീവ് ചെയ്തതിന് എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവാൻ എനിക്ക് കാരണമായത് അപ്പോൾ ഇനിയും തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കണും അതിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മാങ്കോ ട്രഫിൾ കേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എസൻസുകളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാങ്കോ പ്യൂരി തയ്യാറാക്കണം അപ്പം അതിന് ഇവിടെ ഒരു കപ്പോളം മാങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല മധുരമുള്ള നാല് കുറവായിട്ടുള്ള മാങ്ങ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊന്ന് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണിത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിൻ്റെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം കുക്കായി ആ പാനിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് സിഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ആണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ചെയ്തെടുക്കുക എത്ര പ്രാവശ്യം തരിക്കുന്നോ അത്രയും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട ചേർക്കുകയാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡായിട്ടുള്ള മുട്ടാണ് ഒരുപാട് വലുതുമല്ല നന്ന ചെറുതുമല്ല ഇനി അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഹാൻഡ് വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം ഇനി ഒന്നുമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വൈറ്റ് കളറായി വരുന്ന സമയം വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസും വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് ഓയിൽ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മാങ്കോ പ്യൂരി നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ട് വേണേൽ ചേർക്കാൻ ചൂടോടു കൂടി ഒരിക്കലും ചേർക്കരുത് ആ എഗ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കുക്കായി പോകും അപ്പോൾ നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുക അതിന് കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര അളന്നിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അല്ലാതെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരേൻ്റെ അളവല്ല മുക്കാൽ കപ്പ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് തരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും കാരണം ബീറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോപ്പായി പോകും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണോ സ്പാച്ചിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനഗർ വൈറ്റ് വിനഗർ സുർക്ക ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സുർക്ക ചേർക്കുന്നത് അ
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ബാക്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം വെക്കാണ് അതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റും കൂടി വെക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ ചുവട് കട്ടിയില്ലാത്ത പാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൈ പാനോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ എന്തെങ്കിലും തട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടിപാകം ഒരുപാട് കരിയാതെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയ സമയത്ത് സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് പ്രിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൈം ആവുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തുറന്ന് നോക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ആ കേക്കിൻ്റെ നടുഭാഗം കുഴിഞ്ഞു പോവും ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒരു സോസ് പാനിലാക്കിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്യിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആ ഒരു നൂൽപ്പരുവോ അങ്ങനെയൊന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസോൾവ് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇതേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മേലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഗ്ലേസ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത ആ പാൻ തന്നെ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കപ്പ് മാങ്ങ മുറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തിക്കായ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഈ ഒരു സിറപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് സോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മാങ്കോ ഫ്ലേവർ കേക്കിൽ അകത്തേക്ക് നല്ലോണം എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബ്ലേഡ്സും ആ പാത്രങ്ങളും ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും അങ്ങനെ വെക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രീം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിപ്പായി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ഒരു ദിവസം മുന്നേ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് ആ ലിക്വിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റർ ഇല്ലാതെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഒരുപാട് സമയം വീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മാങ്കോ എസൻസ് ചേർക്കുകയാണ് ടൈഗറിൻ്റെ മാങ്കോ എസൻസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇതില്ലാതെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതുപോലെ വൈറ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മാങ്കോ പ്യൂരി എന്ന് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാങ്കോൻ്റെ ചു ആ ഒരു ചേർത്ത സമയത്ത് തന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഫ്ലേവേഴ്സും കളേഴ്സും ഒക്കെ ചേർക്കാം നമ്മളിത് വീട്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആവുന്നത് നമ്മൾ അത് വിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മേലെ വരുന്ന പീക്സൊക്കെ സ്റ്റിഫായി വരുന്ന ടൈമിലാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വിസ്ക് പൊന്തിച്ചെടുത്താൽ അതിലുള്ളതൊന്നും താഴേക്ക് പറ്റി ഇറ്റി പോവുകയില്ല ആ പീക്ക് താഴോട്ട് താന്ന് പോവുകയില്ല ഈ രീതിയിലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേക്ക് ബേസ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ താഴെയും സൈഡിലും വരുന്ന ബ്രൗൺ ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ മേലെ ഒരുപാട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ വീട്ടിലാവശ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും വേസ്റ്റ്
അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഏത് ലെയറാണോ സ്യൂട്ട് ആവുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ടെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ലെയർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചെയ്യാണ് വീണ്ടും അതുപോലെ അടുത്ത കേക്ക് ലെയർ വീണ്ടും വിപ്പിംഗ് ക്രീം അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ക്രെം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതായത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റിലൂടെ മാത്രം ഒന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അത്ര എക്സ്പേർട്ടല്ല ഈ ഐസിങ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ക്രേസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പഠിച്ചൊക്കെ വന്ന് കുറച്ച് സമയമായി പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ രണ്ടര വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഐസിങ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഇനി ഈ ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കുക ഒന്ന് സെറ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി വെക്കുക ഇനി അതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ മേലെ ഒഴിക്കുന്ന ആ ഗ്ലേസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ജലറ്റിൻ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലറ്റിന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ടേബിളിൻ്റെ മേലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ റൗണ്ട് ടേബിൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഐസിങ് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്കാക്കിയിട്ട് സൈഡിലേക്കാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അത് സ്ക്രേപ്പർ വെച്ചിട്ട് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യം പോലെ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മാക്സിമം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇതിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എനിക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാനിത് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഗ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ വീണ്ടും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലേസിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ജലറ്റിൻ ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് ഉരുക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സ്ട്രെയിനറിലൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില ഐസൻസും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ മാറ്റി വെച്ച് കേക്ക് പുറത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഗ്ലേസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രിപ്പ് പോലെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കിയിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി അതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മേലേക്ക് ഞാൻ ഉരുക്കിയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് അതായത് ഡബിൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഉരുക്കിയത്തിലുള്ള ചോക്ലേറ്റാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചോക്ലേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഉരുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചോക്കോ ബൗൾ എന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മേലെ ഐ കാർഡിലും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കാം കണ്ടു നോക്കാം ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസൈൻ ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് കേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കേക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മതി ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന കേക്കുകൾ ഒരു ഓവർ നൈറ്റൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒന്നും എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുടർന്നും സപ്പോർട്ടൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ന